ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க ஹெல்த் லெவல் இந்த வீடியோவில் பேபிஸ்க்கான ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பேபிஸ் வெயிட் கெயினுக்காக உள்ள ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ரெசிபி தான் அது கேழ்வரகு பால் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு கூல் ரெசிபி ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இப்போது நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேழ்வரகு வந்து எடுத்து நல்லா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா அலம்பிட்டு தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுட போகிறேன் நீங்கள் காலமுறை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கோங்க இல்லை ஈவினிங் டைமில் கொடுக்குறீங்க கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஊடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த அரைச்சி பால் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இது இப்போ வந்து நல்லா ஊறட்டும் இப்போது ஒரு ஓவர் நைட் ஊறியாச்சு கேழ்வரகு இந்த தண்ணியை மட்டும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைக்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கேழ்வரகு ஊறின கேழ்வரகை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் ஃபைனாக இப்போது இதில் கொஞ்சோண்டு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க அந்த சக்கையெல்லாம் வந்து தனியாக வர அளவு நல்லா பால் நல்லா கிடைக்கிற அளவு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நமக்கு பால் நல்லாவே வந்துருச்சு சக்கையெல்லாம் வந்து தனியாக வந்துருச்சு இப்போது இதை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஊற வச்ச தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதை நம்ம கூல் பண்ணும்போது அதையும் வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த மிக்சி ஜாரில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே வந்து தண்ணி விட்டு அலம்பி அதையும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க எந்த தண்ணியுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நான் இது வந்து அந்த திக்காக எடுத்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பால் வடிக்கட்டி அது உள்ள பால் இது அது வந்து நான் நார்மலாக அந்த மிக்சி ஜாரில் ஒட்டிகிட்டு இருந்தது அந்த இதெல்லாம் வச்சு நல்லா தண்ணி விட்டு அலம்பி எடுத்தது அதுவே ஓரளவு நல்லா திக்காக தான் இருக்குது ஸோ அதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த சக்கையிலையும் நல்லா தண்ணி விட்டு ஸ்பூன் ஆட்டம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு தேவையான சக்கரை உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வைக்கிறோம் ஏன்னா உடனே வந்து அது கெட்டியாகிடும் இதில் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து உடனே கெட்டியாகிடும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஓரளவு தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டா கொஞ்சம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு பால் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு அரை டம்ளர் போல் நீங்கள் ஒரு நூறு தண்ணி போல் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா நான் ஒரு நாட்டு சக்கரை ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பு போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போது பாருங்கள் வச்ச உடனே வந்து நல்லா அது லேசாக கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை வந்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடிப்பிடிச்சிரும் இப்போ ஓரளவு நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்க பாருங்கள் சீக்கிரமே சட்டனு கெட்டியாகிடும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட்டான குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் மதர் ஃபீலிங் கொடுத்துருப்போம் சிக்ஸ் மந்த்து அப்புறம் நம்ம ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள் அது மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இந்த கேழ்வரகு கூல் வந்து ஒரு எயிட் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நம்ம எந்த ஃபுட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு ஒத்துக்குதான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் எந்த ரெசிபி செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு வேலைக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுங்க மூணாவது நாள் மூணு ஸ்பூன் கொடுங்க அதே ரெண்டு வேலைக்கு அது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்கல அலர்ஜி வருது அதனால் வயிற்று வழியால் அலறாங்க இல்லை வந்து டிசென்ட்ரி போகுது அப்படியா இருந்தது அப்படின்ட்டா நீங்கள் உடனே இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து மறுபடியும் இந்த ஃபுட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை ஒத்துக்குச்சு குழந்தைங்க நார்மலாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இப்போது வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பால் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை இதை வந்து ஆற வச்சு அப்படியே கொடுக்க வேண்டியத
Thank you for watching. Have a nice day.